President, for i år så innfører regjeringa 65G som maksimal erstatning for forsvaret skadde veteraner under den særskilte kompensasjonsordningen for de som er skadd før 1. januar 2010. En forutsetning for å utløse dette maksimalbeløpet er at man kan dokumentere årsakssammenheng under samme strenge krav som gjelder for objektivt ansvar. Og et lempeligere beviskrav som i sin tid var lå til grunn for hele innføringen av ordningen, det har da et maksimaltak på 35G for disse veteranene som er skadd før første i første. Og det er jo et prinsipp som anerkjenner de svakhetene som er med alt fra protokollføring, tilgang på logger, sanitetsdata og så videre. Mm. Mener forsvarsministeren at en sånn forskjellsbehandling innen en og samme ordning er i tråd med prinsippet om lik erstatning for lik skade? Statsråd Bart Eide. Eh, president, først takker for engasjementet fra representanten Eriksen Søreide og si at jeg er svært glad for omtalen av hele veteransaken i innstillingen, for det er jo i all hovedsak meget bred enighet om hovedtrekkene i, i, i denne store satsingen som eh, regjeringen har gjennomført de siste årene på veteraner. Hvis man, jeg mener at hvis man innførte 65 G med lempeligere krav for de som var skadet før 1. 1. 2010 og opprettholdt strenge krav etter 2010, så ville det jo ikke bli likebehandling. Det ville da rett og slett være lettere å få erstatning på like høyt nivå om man var skadet tidligere. Her er det gjort en helhetsvurdering som har gjort at fordi det er vanskeligere å dokumentere gamle skader enn nye skader, har man vært lempeligere, men samtidig satt en lavere grense, 35 G, enn 65 G. Det er den beslutningen som er tatt, og jeg har ikke eh, intensjon om å endre det i denne omgang. Men vi ønsker jo hele tiden å legge et løp for å gjøre vår håndtering av veteranene så god som overhovedet mulig. Og den saken er vi på langt nær ferdig med.